Que hay gente, ¿cómo están? Estamos de vuelta aquí en Starfield y nada, estábamos haciendo trabajos sucios. Trabajos sucios, corruptos. Tengo un eslogan para el nuevo tipo de la Hasta el momento lo hemos logrado todo, así que todo bien. No me puede decir que me he equivocado porque no me he equivocado ni siquiera una vez. O sea, una vez me equivoqué porque me pillaron, pero cargué la partida y le hice de nuevo y ya está. ¿Ya tienes tu informe? Tampoco ha sido para tanto, ¿eh? Tienes talento, y no lo digo porque te haya contratado yo. Con tanta lucecita y distracción, hay quien se agobia en el Astral Lounge. Si a eso añadimos el manipular a personas que podrían equipararse a jefes de tus jefes, la mayoría de agentes junior se vendrían abajo. En general, no está mal para ser tu primer encargo importante. Hasta te has ganado un extra que Linden ha abonado de muy buena gana. Eso es algo excepcionalmente amable, Imogen. Te lo mereces. Sigue dejándome en buen lugar y te llenarás los bolsillos todavía más. Pero en Ryujin no hay descanso que valga. Tenemos tareas pendientes para el rato. Y la lista va en aumento, así que espero que te queden fuerzas. Agradecerás la siguiente tarea si estás hasta el gorro de la cháchara. Tu siguiente encargo trata de recordarle a un competidor su lugar en la cadena alimentaria corporativa. Algunos lo llaman represalias. Pero quien bien te quiere, te hará llorar. La opinión pública es la vida o la muerte de muchas corporaciones. Los productos de confianza suponen una buena reputación. Lo que supone beneficios, y eso es para lo que todos estamos en esto. Tu tarea consiste en colocar un dispositivo ARC. Con el ARC podremos incriminar a nuestro competidor en una negligencia grave y hacerle caer en desgracia. Wow. Bien. Solo tienes que colocar el ARC en el panel de servicio del objetivo. Nosotros nos encargamos del resto. Haz todo lo posible para que no te vean. La clave es que parezca un fallo. Y buena suerte. Sigue así y pronto estarás en mi puesto. Uh -huh. Supongo. De aquí a 10 años más jugando Starfield. Ni idea, la verdad. No sé cuánto puede durar esta misión secundaria porque... Creo que es secundaria, o tal vez es una facción, pero no, es una empresa, no puede ser una facción. Ni idea. Este mundo tiene todos los elementos básicos para albergar vida. Sí, este es un buen lugar, la verdad. Oh, o sea, prefiero guardar un poquito más, más a menudo en estas misiones. Ron Hope es la encarnación de la expresión no reparar en gastos. Sí me lo has dicho. Lo sé. No quiero oír ni media queja. No me acuerdo cómo llegar ahí. Creo que era por la oficina de este señor. Ese es el baño. Yo voy a guardarme, yo no me acuerdo. No pierdas de vista tus objetos de valor. Si no puedes protegerlos, este no es tu sitio. Mi pregunta es, ¿no hay ninguna habilidad de sigilo? Es esta, ¿no? Hmm. 
Claro, tiene que ser esa Pero el problema es que eso es solamente cuando estás en combate Y yo no estoy en combate, ¿me entienden? si sí puedo colocarme en algún lugar donde no me detecte debería pasar a estar no detectado pero me está mirando de no ser extraplanetarios nunca traen nada bueno y no es como Hitman que puedas... El problema es que... A ver... Les voy a decir esto desde ya. ¿Lo puedo lograr hacer? Sí, yo creo que sí. Pero... Tengo que estar completamente oculto y... O sea, ya, ya entiendo cómo funciona. Si se llena la barrera... Completa, o sea... Digamos que estoy en oculto, ¿no? Si esa barrera de detectado pasa completa eh, no. puedo seguir caminando pero va a llegar a un punto donde me van a detectar supongo ah no 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 funciona así eso que soy invisible Déjenme ver qué puedo hacer para no ser detectado porque la verdad está, esto sí está más difícil que el otro. La barrera se mueve sola, miren, fíjense. O sea... Cien por ciento detectado. A ver... Justo entró. Cosette, hemos tenido que detener una reyerta entre ingenieros. Los plazos tienen al personal de los Ahora, claramente que si me ven, o sea, si yo me paro. Miren, voy a grabar. Voy a grabar, pero si yo me paro y me ven. ¿Es que incumplimos nuestro deber? Mi único... <risa> Me sabe mal por quien se interponga entre un comando y su presa. Perdemos con tonterías. Perdemos eficacia. Me ven, ven. Aún así. Ahora, justamente él entró. ¿No? Y nada, tuve suerte, pero... Digamos que... Eh, fue suerte. Mira que qué hermosa esa nave, igual. Bueno, hacen naves bonitas, pero esa yo creo que está. Creo que sí está a la venta esta nave. Au, oh, me parece que sí. Eh, esto sí es más difícil que el resto de cosas. Para que estamos con, con, con cosas que no son. O sea, con cosas que sí son, digamos. Pero esto es más difícil, mucho más difícil. Y lo otro, ¿y por dónde entro? Si esa es la pregunta. ¿Tendrás una escotilla o algo? Pero por aquí no se entra. Tiene que entrarse por abajo, ¿no? Es lo que yo creo. Pero no, no veo nada. Qué raro. ¿Por acá? 
no. No veo ni siquiera un cierre o algo, porque generalmente habían unas misiones que requerían romper unos cierres de seguridad, ¿no? Para poder entrar, pero en este no los veo, la verdad. Tal vez de acá puede ser, no, tampoco lo veo. Generalmente los cierres de seguridad están en amarillo. Y, y eso, pero... Tal vez es por abajo. Estos son contenedores. Ahí está la entrada. Oh, tenía que haber alguna entrada acá. Ahora claro, la nave está vacía Pero igual es, es grande No es tan... Bonita, ya me vio Vi cómo llegaba tu nave Está chula Gracias, amigo ah, Ok Ok, entiendo Ya me detectó si me está viendo, hermano Estoy oculto, pero va a durar súper poco. Ya me vio. A ver, tendré que esperar un rato, yo supongo, porque... Déjenme guardar la partida, por si acaso. Ahí se fue. Lo logré Lo logré, lo logré eh, Difícil, ¿ah? ¿eh? Esto sí es más difícil, definitivamente Tengo que decirlo Esto sí es más difícil No sé si podré viajar desde acá Porque a veces se puede No, pero en el aire no me ha Oh, me rompí la pierna, no importa Me voy a recuperar solo Tengo autoregeneración, sí de skill ese de autogeneración no sé si podré hacer este viaje desde acá este sí fue más difícil definitivamente pensé que no que me iba a costar muchísimo entonces ya llegamos Nuestro tengo un hueso roto pero me voy a recuperar solo y entre más me recupere mejor porque la habilidad sube me encanta también ese detalle, los huesos rotos, o una porferación del pulmón, o una infección, o hay un montón de cosas, la verdad, que pueden pasar. No causas problemas. ¿Quién causa problemas? Yo estoy arreglando. Muy buenas. ¿Traes novedades? Buen trabajo. Ya puedo decirle a Masako lo que va a disfrutar esta noche viendo las noticias. Bueno, pasamos a lo siguiente, ¿no? ¡Ah! ¡Que no se me olvide! Han llegado los resultados de tus correrías en el Astral Lounge. Me alegra decir que ese acuerdo se ha cancelado oficialmente. Masako estuvo muy satisfecha con el resultado, así que autorizó a Linden a darte una bonificación. Qué bueno. Por lo visto dijiste todo lo que había que decir en lo tocante a Arthur. Quantum Synergies se llegó a poner en contacto con nosotros para negociar un acuerdo. Te lo has ganado, así que de vuelta al tajo. Para estar a la cabeza del mercado hay que saber en qué trabaja la competencia. ¿Otro? Para el siguiente encargo será necesario recurrir a la fuerza bruta, ah. ya que hay pocas opciones de que compartan la información. Bien, por suerte no hay muchos, aparte de lo habitual. 
Tu objetivo es el diagrama de un prototipo para un nuevo motor en el que trabaja Trident Luxury Lines. Según los rumores, se espera que sea un 17% más eficiente que cualquier motor del mercado. Enviaron el diagrama actual a su astillero para empezar con el prototipo, así que podría estar en la zona de oficinas o en la planta de fábrica. Encontrarás el astillero de Trident Luxury Lines orbitando Aquila, en el sistema de Cheyenne. Recuerda, se aplican las mismas normas, que no te pillen y no la líes. Está difícil. Vamos a ver qué pasa, porque está difícil. Si quieres que haga fuego con las... Que me están pidiendo algo bien difícil, sobre todo si quieren que no entre en combate, ¿no? Digo yo. Igual voy a grabar, siempre grabo por si acaso. No. Ha entrado en el espacio de Freestar. Le haremos un escáner rápido en busca de contrabando y podrá continuar. Escaneo completado. Puedes aterrizar. Me largo, me largo. Luxury Lines te da la bienvenida. Puedes atracar y hablar con nuestros amigos. Es genial el juego, hermano. 50 horas y más y estoy entretenido a cagar. Muy entretenido. Más entretenido que con Baldur Gate, honestamente. Baldur Gate me encantó, no, no la pasé mal ni nada, pero este juego es muy, 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 pero muy bueno. Muy entretenido. Voy a intentar, a voy a intentar no tirar a hacer un lío en esto, en esta vez. No sé muy bien por qué estamos visitando el astillero. Dudo mucho que podamos permitirnos pagarlo. Que valen estas naves. Yo puedo pagarlo. Es la seguro. No, no voy a dispararle ese bicho. Yo sí puedo pagar eso. No... No cae... Tengo mucha plata en el bolsillo. Y va a ser sin incidentes, ojo. Como... como o sea, es que lo que voy a decir es de todo lo mismo, pero amo este juego. Lo amo. Lo amo. No me pillaron, no nada. Lo logré. No quiero líos, ¿estamos? Estamos, estamos claro, yo tampoco quiero líos, fíjate. Yo, no, yo no hice nada. <ríe> yo no hice nada, hermano. Yo estoy aquí porque sí, hermano. Vine a ver la, la flota. Ahora me gustaría echarle un ojo a la flota. Eh, la verdad que no me acuerdo. Creo que sí los vi, la verdad. No me acuerdo. Creo que sí los vi. Pero... Dime si te puedo ayudar en algo. Te doy la bienvenida a Trident Lux. Si tienes alguna. Bueno. ¿Que si las Trident son lo mejor en todo? Claro que no. Deimos tiene baterías de misiles fantásticas. Los escudos de Strauss de Klun son envidiables. Pero las carencias de una Trident en esos aspectos se compensan de sobra con estilo, lujo y comodidad. Disfrutar de un crucero en una Trident podría cambiarte la vida. Puede ser. Por supuesto, es todo un orgullo conocer los productos de mi empresa, así como sus fortalezas y debilidades. Es un rasgo extremadamente valioso. Y si te soy sincera, sueño con salir ahí fuera algún día. Es importante conocer los pros y los contras de cada nave, como seguramente ya sepas. No vendemos naves ni piezas en este lugar. Tampoco es que las piezas o las modificaciones te vayan a valer de mucho. Una nave de Trident es perfecta en sí misma. 
Bueno, no Avísame importa. si puedo ayudarte con algo más. Sorry por robarte. No sé lo que te puedo decir, nada más. Eh, podría ir a ver ese satélite, pero como estoy tan interesado en esta misión, lo puedo ver otro día. Da la misma. Por ahora. Estoy muy entretenido. Bueno, ya estamos acá de vuelta. Eh, no muestro las pantallas de carga, o sea, estoy intentando no mostrar las pantallas de no carga. Tienes nada mejor que una línea de equipo. Este fue más fácil que el anterior, la verdad. Al entrar a la fábrica fue más difícil, diría yo. Porque el sigilo aquí funciona diferente. Y no, o sea, subir la habilidad de sigilo es muy buena, no digo que no. Pero vas a tener que ver cómo qué es lo que te exige la habilidad de sigilo que no me acuerdo en este momento justo a ti te quería yo ver ¿tienes el diagrama? y queremos que siga así tengo que entregar esto a Vina para que pueda empezar con la ingeniería inversa pero antes Ularu quiere verte He mejorado tu nivel de seguridad para que puedas acceder a la planta ejecutiva en la que está su despacho. Dile a su ayudante, Maeve, que tienes una cita. Yo iré enseguida, por si te pierdes. Okay. Vamos bien, vamos bien. Vamos ascendiendo. ¿Quién será? Tal vez es el dueño, no tengo idea. O el presidente de la compañía. Creo que ha sido la experiencia más estresante de toda mi vida. ¿Puedo ayudarte? Sí. Ah, nombre y cita. Confirmado. Ularu está reunida con Genevieve. No tardarán. Podéis esperarla aquí o en el vestíbulo. Os avisaré cuando esté lista para recibiros. Veo que te debería acompañar y Mojin Salso. Aquí estoy, Maeve. Bien. La espera será breve. Estupendo, antes de lo esperado. Parece que Ularu ya está lista. Uh, una cosa. Veamos. Si no están dispuestos a cooperar, tan solo nos dejan una opción. Oh, por Dios, Ularu. ¿Otra vez con esas? No quiero más mala prensa para la empresa. Sí, Viv. Es que se te da demasiado bien tu trabajo. Discutiremos los detalles más adelante. Ahora tengo otra cita. Esta es la que me, me recibió. Vale, pero esto se lo cuentas tú, Alexis, en la próxima reunión. Sí, esta fue la que me recibió. No entres en zonas restringidas. Por fin nos conocemos. Disculpa, pero... Últimamente no hago más que oír tu nombre. Soy Ularu Chen, responsable de operaciones en Ryujin. Cuéntame... ¿Qué opinión te merece tu trabajo por ahora? En ese caso, parece que nuestra primera impresión de ti resulta ser bastante certera. En fin, mi querida Ginny comenta que ya te has hecho una idea de nuestro trabajo y has bordado todas tus tareas. Ha cumplido cinco encargos corrientes y uno especializado. Y por si fuera poco... Un historial impecable. Normal que te tengan en un pedestal. Resulta que tengo un encargo personal que te quiero encomendar. Consiste en reunirte con un contacto ajeno a la empresa. Ginny opina que tienes capacidad de sobra para encargarte de ello. Es el mejor agente que he contratado nunca. Te recuerdo que no has contratado a ningún otro agente. Las reuniones con contactos externos no siempre son tan sencillas como tus últimos encargos. Algunos son caprichosos o intransigentes. Deberás decidir sobre la marcha cómo lidiar con ellos y cómo reaccionar. Me encanta. Bien, entonces no deberías tener problemas. Tu contacto es Simon Reichek. Afirma poseer información sobre un nuevo proyecto que está desarrollando Infinity LTD. Dice que revolucionará el panorama y que a Ryujin le conviene interesarse por ello. La cosa es saber cuánto pide por el soplo. La división financiera está dispuesta a abonar hasta mil créditos. Si tienes mano para negociar, hazlo. Lo voy a hacer. Ah, 
Habrá que negociar, porque perder un recurso tan valioso tendrá repercusiones. Sí, sí, yo lo sé. Además, Simon prefiere las frases en clave para confirmar tu identidad. Ginny te indicará a los pormenores, ya que no me corresponde a mí entrar en ese tipo de detalles. Okay. A Simon le gustan los deportes y aprovecha para sacar el tema siempre que puede. Cuando converséis, dejará caer la frase Parece que los Galactic Riders tienen las de ganar en el campeonato universal de este año Tú tienes que responder El juego de las cuchillas es el único deporte de verdad ¿De acuerdo? Dios mío, los ejecutivos, no dejáis de sorprenderme Ahora estoy atrapada en una especie de peli de espías de serie B Ya hemos visto lo que tenía que decir El juego de cuchillas, ya yeah. Le encontrarás en Cidonia, por lo que más te vale repostar. Búscale en la plaza que hay sobre los bloques Lux. Has hablado muy bien de este agente, Ginny. Espero que no te deje por mentirosa. Oh. Ahora, si me disculpáis, tengo asuntos que atender. Discúlpame, pero yo lo voy Gracias a hacer muy bien. Gracias por el voto de confianza. Te puedo robar la caja si quiero, así te lo digo. <risa> no, no me interesa, pero bueno. Eh, ay, qué genial, vieja. Esto está, todo esto son lugares de nivel 1, honestamente. El tema es que, claro, si no tienes las habilidades... La única habilidad que yo no tengo es el sigilo. Es la única. Pero aún así, con este traje que me he conseguido, he logrado hacer algo. Que en la propia Cidonia. Yo de nuevo a Marte, imagínense. Esto es algo que... Me, me, o sea, bueno, Marte es el lugar más corrupto que puede haber. Pero bueno, no, no sé si el más corrupto de todo Starfield, pero... Uno de los más corruptos. Cogido algo que podría interesarte. He estado acá muchas veces. La oficina de intercambio de las TU es lugar. O sea, muchas, muchas. Ahora, cada vez que vuelvo a Marte. Ah, no, porque eso es neón. No, nada que ver. No, pero Marte sí es como muy corrupto, la verdad, ustedes tienen que, o sea, yo les aconsejo que no se vayan por la historia, honestamente. Esperen, esperen, esperen y... Vale, pues, sí, Donia. Menudo este colero. ¿Te has perdido? ¿O es que quieres saber qué tal lleva el día un minero parado? Va. Últimamente solo vale la pena charlar de deportes. A todo esto, parece que los Galactic Riders tienen las de ganar en el campeonato universal de este año. Ahí lo llevas. <risa> Me comentaron que vendría alguien nuevo. Me alegra que hayas llegado bien. Poseo información acerca de un acuerdo en proceso entre Infinity LTD y el astillero de Imus. Como creo que a la cúpula de tu empresa le puede interesar mucho, voy a subir el precio. Es caro, sí, pero también te puedo ofrecer un trabajillo si no te alcanza. Es un precio bastante alto por la información. Creo que te estás pasando. Persuadir ser negociablemente, voy a... ¿Este detallito? <ríe> sé perfectamente lo que vale, descuida. Eh... Es muy fácil esto, la verdad. ¿A esto lo llamas tú negociar? Vale, bajaré el precio, pero es mi última oferta. A menos que prefieras el encargo. <risa> Te va a gustar. Como imaginarás... Ser informante tiene sus riesgos. Quiero que una mercenaria de la órbita de Saturno tache mi nombre de su lista de objetivos. Malay Liskova. Si la matas y me traes su arma como prueba, consideraré librarte del pago. Un momento. En la descripción del puesto no se decía nada de asesinar cazarrecompensas. Hmm. Me estás haciendo un favor enorme. Pero debes saber que es dura de pelar. Así que prepárate. Yo también la soy nave de pelar. Malay se llama Datura. Y como dije, la encontrarás en la órbita de Saturno. Recuerda traer el arma como prueba. Sí, sí. Bueno. 
Ya grabé, o sea, no voy a volver a grabar porque ya grabé antes de hacer todo el tema. Pensé que me podía bajar un poco más. El, el valor, digamos, ¿no? Pero 8000 no es negociable, honestamente. O sea, 8000 para mí no es negociable. Quédate ahí. Dime a qué has venido o abriré fuego. Así me gusta. Dime qué haces aquí. Y ya me pensaré si te lo quito todo para venderlo o no. Ah, pero si eres así te mato. Graso error. Lo siento, pero yo no negocio. O sea, tengo la trama de la verdad. Ahora, tal vez hubiera sido más interesante... Voy a cargar. Hubiera sido más interesante... Bajarle los motores, entrar y matarla, ¿no? Digo yo. O sea. A ver, un segundo. Vamos a intentar... Tranquila, tranquila. Yo tengo, tengo, por, tengo el ser que quiero hacer, así que... No me Quiero tratar de entrar una vez. A ver si puedo hacerlo. Ya no tiene motor. Bueno, el botón a la mierda. Ah, me bajó un poco los cascos, pero nada del otro mundo. No fue tan difícil. He tenido combates que me han destruido más. De oh, vez. Sidonia. Sorry, Comprueba sí, el sellado del traje. No el polvo es muy invasivo. Quería, o sea, le rompí los motores, pero no me dejaron atracar. Cosas para nada. ti. Eso es lo que me pasa muchas veces con esa habilidad. Eh, es buena, es buena, pero si haces mucho se puede daño. Decir que en las plantas bajas matan. Las naves se caen a pedazos, la verdad. La NSC. Mira quién ha sobrevivido al mismísimo demonio. O eso, o decidiste pagar. Así que esa sucia mentirosa por fin recibió su merecido. He estado cuidándome las espaldas estos últimos cinco años, preguntándome cuándo aparecería para pegarme un tiro en el pecho. Hmm. Un mundo sin Malay Liscova. Es raro. Siempre imaginé que me alegraría saber que ya no está. Llevo tanto tiempo huyendo que tardaré en sentir alivio. <risa> ¿Por qué no te quedas con su arma? Creo que ya es hora de que deje el pasado atrás. Sí, basta de hablar del pasado. Dispongo de información sobre un acuerdo para algo llamado Proyecto Dominio. Te daré dos tábulas con datos de vigilancia e interacción que yo mismo conseguí para Stanley Macmillan, el representante de Infinity. También te daré otra tábula, porque tendrás que descargar los archivos del proyecto dominio de su ordenador. Un placer hacer negocios contigo. Sí, el placer es mío. Escucha, dice leer archivos en escucha el audio, veamos. Nivel de amenaza. Oye, ¿y qué haces tú en este estercolero? ¿Has perdido una apuesta o qué? Infinity me envió para vender una cuerda. Me equivoqué. Oye, ¿y qué haces tú en este estercolero? ¿Has perdido una apuesta o qué? Infinity me envió para vender un acuerdo a Deimos. Hasta tiene un nombre en clave curioso. Proyecto Dominio. Eso suena a control mundial, colega. 
supuesto que... Solo firmaba sin pensármelo. ¿Verdad? Te digo que este proyecto dominio no tiene trampa ni cartón. Tendríamos que vender esto a Inception. ¿A cuánto? Tendrías que estar en el Astral Lounge y que Ryujin Industries te suplicara por esta tecnología. Esa sería la mayor ironía de todas, pero no con esta preciosidad. Al fin Dominio va a dar prioridad a Infinity. Vamos a ganarle a Ryujin en su terreno. Quería escuchar la grabación porque era de interés. Era de interés propio. Espero que sepas lo que haces. Estoy bien. Estoy bien, estoy bien. O sea, yo, yo hubiera preferido que el sigilo suba con actividades como esta, por ejemplo. Ya que hay actividades como estas en el juego, debería haber subido así. No en combate, creo yo. En el combate no es tan necesario. Tal vez en esto es mucho más necesario en el combate. Salte. Veamos. O sea, siento yo, ¿ah? pero. pero, eh, pero... Está, o sea, está muy bien hecho. Me voy a decir que no tengo nada que decir, la verdad. Solamente lo de la flor y la fauna, que es lo único que me he quejado todo, todo el rato. O sea, cuando me he quejado, que ya me dejé de quejar hace mucho rato, la verdad. Todo el resto maravilloso, o sea, no, no tengo nada que decir. Era lo que yo esperaba de este juego. Incluso más de lo que esperaba. No esperaba que fuese tanto así. Tenía mis dudas al comienzo. Me lo compré, compré, compré y todo y tenía mis dudas. Pero lo pagué así más. No causes problemas. Vaya, ha tardado más de lo que esperaba. Uh -huh. Espero que la información de Simon mereciera la pena. ¿El proyecto dominio? No puede ser. Dame un segundo para que lo descifre. Veamos. Tengo la clave. Descifrando y ya está. Vaya, vaya. Parece que nuestro amigo Simon iba en serio. El proyecto Dominio no es un prototipo de Infinity LTD. Es uno de los nuestros. <ríe> Ni siquiera se han molestado en tachar el nombre, así que pensaban que no les iban a pillar. Ven conmigo. Masako tiene que saberlo. Veamos. Esto generalmente, los NPCs caminan muy relajados, eso sí es algo que no me molesta, pero pasa. A menos que, o sea, en distancias cortas no me molesta, pero en distancias largas sí es un poco molestoso. Ahora parece que esta es la jefa, puede ser. Ah, no, es la que me atendió a mí. Hola, M. ¿Un Laru? ¿Qué ocurre? Oh, no, no. Esta es la mamá, parece. ¿Quién es? Nuestra nueva incorporación, agente junior. Le he pedido que se reúna con un informante. Esta noticia sí es verídica. Infinity LTD se ha hecho con el proyecto Dominio. ¡Imposible! No solo eso. Pretenden venderlo con su nombre. ¿Cómo no? Ay, quiero que Fines lo investigue de inmediato. 
Como descubriste la información, confío en que nos ayudes con la investigación. El proyecto Dominio es confidencial. Se necesita un pase de alta seguridad para saber de su existencia. Si Infinity LTD ha conseguido información sobre él, es que hay un topo con muchos contactos en la empresa. Exacto. Quiero que vayas a ver a Dalton Fines, nuestro jefe de seguridad. Le enviaré los detalles. Nos has avisado de una grave infracción de seguridad, así que confío en que nos ayudes en lo que puedas. Y gracias. Algunos agentes han aprovechado la ocasión para extorsionarnos. Es bueno saber que eres leal. 10.000 créditos, no nivel. Muy bien. He despedido a gente por menos. Pero yo he hecho mucho todo por ustedes. O sea, ¿y es que cómo la voy a cagar? No entiendo. Todo lo que me han hecho hacer. Disculpenme, pero que yo la cagué y yo no la he cagado. Bien, has venido. Gracias a tu trabajo en Cidonia, me han dicho que alguien ha filtrado información sobre el proyecto Dominio a nuestros adversarios de Infinity LTD. Si hay un topo en la empresa, es que mi departamento está fallando. Pondremos en marcha la directiva de seguridad Z, que consiste en registrar a cada empleado del edificio, Masaku y yo incluidos. Desde luego. La directiva Z tiene una excepción. Ularu Chen. La directiva indica que la investigue un programador especializado conocido como Nix, pero necesitará tu ayuda para un encargo inusual. El riesgo es necesario, pero está bien mitigado. Nix te dará un programa que tendrás que ejecutar en el ordenador de Ularu para sacar datos que demuestren si es inocente o no. Tienes que infiltrarte en la torre Ryujin con una identidad anónima para ejecutar el programa sin dejar rastro alguno. Wow. Eso significa que desactivarán tu tarjeta de acceso y los guardias del edificio pensarán que te has colado. Al menos alguien está contento. Mientras tanto, me aseguraré de que todos los empleados no esenciales, Ularo incluida, salgan del edificio por un cierre de seguridad por mantenimiento. Durante ese tiempo, desbloquearé el acceso al sistema de ventilación de la torre, que podrás utilizar para que no te detecten. También te daré un disruptor que te ayudará a evitar bajas en caso de que ocurra lo peor. Vigilaré atentamente y me aseguraré de que tu agente no emprenda una carnicería sin control. Bien. Nadie puede saberlo, ni siquiera los guardias. Así que hay que andar con mucha cautela. Me gusta. De hecho, aunque agradezco mucho las palabras de tu acompañante, quizás sea mejor que lo hagas a solas. Deberíamos evitar riesgos en la medida de lo posible. Reúnete con Nix en Madame Savage Place. Sabe que la directiva Z ya está en marcha. Entonces, vámonos. Y esto yo creo que va a ser difícil, la verdad. Si me preguntan a mí, yo creo que va a ser difícil. Porque sí. O sea, entrar en este edificio sin que me detecten puede ser por la ventilación, pero aún así va a ser difícil. Pero... No sé si los fanáticos... Si todas las pantallas de carga tienen el mismo, el mismo tiempo, no. Una, esta duró un poco más que lo normal, pero. Ahora, por eso digo, como un el veloz SSD, tras una bueno, dura jornada en sí. ¿Has concertado una cita? Si no, no puedes acceder a esta zona. Ah, sí. 
la marioneta de Dalton. He creado un programa para la ocasión, pero te lo daré a cambio de créditos o de un favor. Ryujin está al tanto. Pues va a ser que no. Yo voy por eso. Bueno, creo que podría darte algo de cuartelillo. Hmm. Ryujin es mi segundo mejor cliente de los antiguos. Vale, tú ganas. No me extraña que Ryujin te contratara. Un placer, como siempre. Tu trabajo es sencillo. Ejecuta esta preciosidad en el ordenador de Ularu Chen y el programa se ocupará del resto. Cuando termines, lleva la tábula a mi casa. No sé qué encriptado usó Ularu, pero costará mucho descubrirlo. No sé si podré hacerlo con el equipo que tengo aquí. Menos mal que eres consciente de que el sigilo y la labia por sí solos no bastan. Aquí tienes la tábula. Te esperaré. Perfecto. Sí, lo que pasa es que... O sea, todo, en realidad la labia, el sigilo, todo sirve. Mano. Eres arte. Todo. Todo sirve. Yo no sé si tengo habilidades que subir. Tengo, tengo solo dos puntos, pero... ¿Qué es esto? No. ¿Y esto? Esto puede ser importante, la verdad, la fabricación. Pero ya no me sobran los puntos como para... Estar como regalándolos, la verdad. Mm. Tengo muy pocos puntos, la verdad. Que ya, como dije, ya no subo ti. tan rápido como antes, entonces... O sea, antes tampoco era tan rápido, pero es que ahora es muy, muy lento. Ahora sí es muy lento. Entonces... entonces voy a guardar, por si acaso. O sea, esto yo creo que no tienen que intentarlo en nivel bajo, la verdad, honestamente. O lo pueden intentar, pero para pasar todas esas pruebas va a ser difícil. Tal vez no tanto, o sea, el sigilo yo creo que es lo, lo que podrían pasar, pero no sé si el hackeo o la versación. Eh, equipa el destructor de Nova. El destructor, ¿dónde está? ¿Y dónde está el disruptor? Es que no me acuerdo, hermano. ¿Dónde sale disruptor? Modificación. Déjenme buscarlo. Ya, bueno, es un arma, pero... Como, como dije, no quiero... O sea, no, no tengo ganas de usar. Pretendo hacer todo esto lo más... Lo más sigilosamente, la verdad. Para robar de aquí no creo que me interese. Fuera de servicio me dice. Lo que pasa es que robar... Es como que después igual tienes que entregarlo, ¿me entiendes? Entonces... No sé si realmente valga la pena. Voy a grabar, no quiero cagarla, estoy un poco lejos yo creo. Sí, tal vez me convenga más por acá arriba honestamente. Creo yo. Ah, pero no se puede. ¿Qué es esto? Claro, con eso salva. Salvo un poco porque que te vean con la luz prendida es... O sea, 
siempre hazlo muy lento es mi consejo porque si lo haces rápido te van a detectar no, no tienes permiso para estar aquí te vienes conmigo para interrogarte okay, yo grabé tranquilo pasa nada ya, bueno, estamos acá de nuevo, grabé por si acaso porque había grabado en otro lado y no es mi idea y yo no lo estaba haciendo tan mal, la verdad. Pero creo que tengo una lesión, ¿o no? Ah, sí, tengo una lesión, pero es que eso me va a flojera tratármelo en este momento. Ahora, en teoría no deberían verme. O no deberían de haberme visto Porque estoy en blanco O sea, no estoy No estoy tan mal, digamos Ojalá Constelación tuviera presupuesto Para algunos de estos robots Pero no entiendo Un segundo Es que ella Me está cagando todo Creo Porque no tienes permiso para estar aquí Quedas bajo arresto por allanamiento Ojalá Constelación tuviera presupuesto para algunos de estos robots Nos vendrían de... Espérense, espérense un segundo Déjenme cargar la partida un poco antes Porque... Lo que pasa es que mi compañera La está cagando Si soy honesto Porque ella está yendo por un lugar donde no debería Ella está entrando por la entrada principal Y eso me hace que me detecten ¿Me entienden? Entonces, tengo que ver Porque si me van a detectar porque sí Porque ella está acá Eso no es bueno Entonces, Voy a esperar un rato a ver si es que ella aparece Porque, como dije No es que me estén detectando a mí No te conviene correr. Seguridad de Ryujin Nada de movimientos bruscos Buen intento, pero está prohibido entre... Bueno, si sí, tú lo dices. Sí, sí, ya me acuerdo. Mira, me fío de ti, pero si alguno de nosotros te pilla en otra planta, dispararemos antes de preguntar. Lo que no entiendo es... No entendí por qué me detectaron, o sea... Es ella. Ojalá con todo listo para salir ahí. No le puedo decir que se vaya. Bien. Ese es el problema. Tal vez, como dije, yo tengo que seguir avanzando en la historia, pero ella me está cagando completamente. No. Entonces, voy a guardar de nuevo, pero lo voy a guardar manual. Acá. Porque no sé si esto va a afectar mi rendimiento, la verdad. Ella se metió no sé por dónde En vez de seguirme a mí Se metió por algún otro lugar ¿No? Y aquí seguiré guardando manual Yo creo Porque sí, prefiero Acabemos con ellos Aquí hay alguien no. Pero qué estás haciendo Cuidado. No, 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 a ver un segundo Tengo un lío Y mi lío es eh, ¿Cómo mierda le digo a mi compañero Que no me joda y que me deje tranquilo Por un rato, porque En serio me está cagando La misión y Creo que no hay una forma, o sea, lo que hace es que no puedo hacer esta misión si es que ella me sigue. Ese es el problema. 
Porque ella va inmediatamente... ¿Todo listo para salir ahí? ¿O... Sara, Sara, necesito que te vayas, por favor. Me parece que tiene... Estás realizando una, la misión profesional de compañía de tendrás que terminar antes de continuar. Todo listo para salir. Adelante, pero no tardes mucho o la información de mi contacto no servirá de nada. Quédate ahí, por favor, Sara. ¿Me vas a seguir? Ah, sí le puedo decir. Perfecto. Ya. No necesito que me sigas, Sara, ya. Por favor, quédate ahí. Ahora, podría cargar la partida un poco más atrás. Sí. Esto es... Sí. Lo que pasa es que... Ya, bueno, ya le dije a Sara que me deje por mi cuenta. Espero que vuelva la nave y que me espera ya. Eh, honestamente, eso es lo que espero. Porque en esta, en esta misión no la puedo tener acá. Ya. Ahora... Supongo que en cualquier momento yo puedo volver y decir eh, viaje a bordo y bla 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 o cuando vuelva a mi nave ya va a estar en la nave, pero. Sara. Todo listo para salir ahí. Adelante, pero no tardes mucho o la información de mi contacto no servirá de nada. Sara, quédate ahí por favor, no te muevas. Ya. No te necesito por favor, Sara. En este momento no. No necesito que vengas conmigo. Es que me ha cagado toda la visión, man. En serio, en serio. Espero que esta vez no me esté siguiendo y... Y que haya entendido lo que le acabo de decir. Porque realmente lo necesito. O sea, necesito que entienda y que... No quiero que me siga. Porque si ella me sigue, no me sirve. ¡Detente! Madre santa, bueno, cargué. Me detectaron de estúpido, pero cargué. Ya. Sorry, sorry, pero es que... Sara me tenía los modos inflados, hermano. Eh... Inflados, en serio. No necesito que me sigan. En, en esta misión no, en el resto me da exactamente lo mismo. Pero en esta, no. Espero... Que Sara no me esté siguiendo. Como dije, no tengo nada contra ella. De hecho, me cae bien. Pero esta misión es crucial de que la haga bien. Para mí, por lo menos. Si ella entra por esa puerta allá, yo cago. Y ahí viene. Ojalá Constelación tuviera presupuesto para algunos. Puta madre, Sara, man. Porque eh, estos robots no tienes permiso nos vendrían para... de perlas para nuestro trabajo. Buen intento, pero está prohibido. Bueno, si sí, tú lo dices. Um, quizás sea... Mira, me fío. Madre santa, Sara. ¿Por qué no entiendes? En serio. ¿Por qué no entiendes de que no me tienes que acompañar? ¿Por qué no entiendes de que necesito un momento a sola? ¿Me entiendes o no? Quédate acá, Sara, por favor. Esto sí no, esto sí me desagrada pero muchísimo. Todo listo para salir. Adelante, pero no tardes. Por favor, quédate ahí, no te muevas de ahí. Ya, estás al lado mío, no te muevas de ahí, quédate ahí, lo único que te pido. Ya no puedo hacer nada, no puedo hacer que Sara no me deje de seguir, puedo hacer que se detenga un rato y que me deje. Eso es lo que puedo hacer. Pero si ella me se si ella se Puta madre. ¡Eh! Si hay alguien ahí, que se iden. Sara, 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 no. Sara. Madre santa. ¡Ah! Solo estaba calentando. ¿Pero por qué haces Todo ese tipo de cosas? Salir. ¿Por qué haces eso? Hasta otra. ¿Por qué? ¿Por qué matas a alguien? 
No era necesario, Sara. En serio. ¿Era necesario venir acá? No, no era necesario venir acá. Ah, qué rabia me puede dar Sara, hermano. Disculpen que me moleste, pero es que madre santa, la tipa esta no entiende un carajo. No entiende un puto carajo. Estoy tratando de hacer algo que no tengo que ser detectado. Lo primero que hace es ir y disparar. ¿Habrá alguna forma de poder entrar? ¿Alguna ventilación o algo? No. Y ahí viene, ¿o no? Por favor, quédate allá, no me jodas, ¿sabes? Te lo pido, por favor. No quiero, o sea, quiero hacerlo bien. Yo soy perfeccionista y no me gusta cuando alguien me jode así. Sobre todo en el NPC, que... Digamos que... Debería hacerme caso, ¿me entiendes? No debería venir, no debería interferir. Sara, por favor, por favor. ¿Todo listo para salir ahí? Sara. Adelante, pero no tarde. Quédate ahí, Sara. Ya, no jodas. No vengas, por favor. No vengas, no vengas, Sara. Ya da lo mismo, si es que no, no puedo hacer absolutamente nada, no sé cómo, cómo hacer que el NPC no me siga, hermano, no tengo idea. Eh, es como absurdo, porque realmente es absurdo, o sea. Ven a por mí. Me han acorralado. En serio, es como. Que no salga con vida. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que.? ¿Por qué tiene que.? Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué tiene que meterse y, 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 y cagarla? La verdad es... Ya miren, como no quiero cagar esta misión, porque no la quiero cagar, porque pff, realmente... Digamos, si, si lo hago ahora, en este momento... Eh, la voy a cagar. Y ya no puedo retroceder más. Yo sé por dónde es la entrada ya. La entrada es... O sea, tengo que avanzar un poco en la historia porque, como dije, no la quiero cagar. O sea, es algo... Quiero solamente ver bien dónde es la entrada para acordarme y ya está. Pero la entrada, si no me equivoco, es ahí arriba. O sea que... Más o menos, si no me equivoco... Eh... Lo que voy a hacer es... Eh, en este episodio lo voy a alargar un poco y voy a avanzar un poco en la historia porque realmente vuelvo a decir no me dejan, o sea, no me dejan dar la opción de, de decirle nada ahora a Sara en este momento. No puedo, no, 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 no me lo dejan. Eh, entonces, ¿qué pasa de que quiero, o sea, yo no quiero avanzar tanto en la historia de Sarfi, la verdad? No, por ahora no, me, no, no es mi intención, digamos, lo así. No, es, no, no tengo ganas. Pero pero tengo que hacerlo para que me, me den la opción de, eh, de me den la opción de poder este ¿Cómo se llama? Eh, pero que no me acuerdo es cómo llegar al lugar. Al, al lugar este de. de donde yo estaba. Eso es lo que no me acuerdo. Pero quiero ver si es que era por acá o no. Porque yo conozco que este, este es el lugar de Aurora, digamos, donde está la pescadería y todo eso. ¿No? Eh, pero lo que no me acuerdo era cómo llegar. Creo que era este elevador o no. No, porque este elevador te va a llevar hacia abajo. 
así te va a llevar hacia abajo y, y no es acá no ya no me sale lo, ya no me sale creo que es acá ¿no? A ver, sí es acá, es a este lado. Es en la parte de, 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 de allá, de arriba. Ya, ok, ya sé cómo llegar, ya. No me voy a olvidar. Ahora voy a seguir jugando un rato porque no tengo mucho tiempo más hoy día. Entonces prefiero eh, dejar la misión ahí por ahora. Eh, y ir acá. Porque realmente me están tocando los huevos con eso. Y, y ya no me, no me... O sea, me encanta el juego, lo amo, ojo. Pero por obligación tengo que avanzar un poco en la historia. Un poco. Para hasta que llegue el momento donde yo le pueda decir, ¿sabes qué? Quédate acá, por favor. Quédate aquí, no te necesito. Y ya. Entonces... Voy a, solamente voy a avanzar, digamos, hasta el punto donde me dejen... Hasta el punto en que me dejen realmente Hasta el punto en que me dejen sacarla de mi grupo Por un rato Si dejáis de dispararnos os responderemos gustosamente si ganamos ese jardín, nos lo Si todas las naves chiles pueden eh, abordar una nave efectiva, sus motores para ellos deben volver a la nave que antes. Eso, sí. Inicia la rutina del trayecto. Venga, rescatemos. Sí, la rutina de atraque vendría a ser esta. Atraca en la nave, pero no, mis motores no funcionan. ¿Por qué? No lo sé. No puedo dispararle, tengo que avanzar, pero mis motores, como dije, no. Y eso que tengo los motores encendidos. Bueno, parece que me habían cagado los, me habían cagado los, los motores, creo. Quiero escuchar la historia y todo, pero no puedo hacer la otra misión hasta que no termine, o sea, hasta que no pueda decirte, oye. Ya, entiendo. Quédate ahí. Ojalá que sean cuatro misiones, o dos misiones, o tres misiones, y a la mierda. Porque esto es como el tutorial, ¿me entienden? No es realmente... No es mucho, no es oh, mucho. No vas a arrepentir de esto. Pero prefiero terminar esto y hacer por donde yeah. es para huirme cuando quiera hacer la misión. Me acuerdo perfectamente dónde estás. Eso es este. Eso es este. Neón, si no me equivoco. Eso, es, eso, no, eso no es Marte. Y aparte, bueno, está marcado en el mapa, así que tampoco es que no. 
esa como muy... Muy difícil, la verdad. Pero tengo que estar... Imagínate, o sea, yo, yo cuando... No sé, creo que 60 horas, algo así. Y todavía no avanzo, no avanzo en la historia, o sea, no he querido avanzar en la historia. No tenía ganas. Pero bueno, esto me llevó a... por desesperación. Me llevó a tener que... Eh, hacer esto. Qué alegría conoceros, seáis quienes seáis. Parece que estamos todos bien. Es lo que importa, ¿no? ¿Qué? ¿Todavía existe? Bueno, solo lo conocía por historias. Hablando de historias, nos han dicho que encontraste un objeto extraño estando de patrulla. Entonces, ¿sabéis qué es esa cosa? Intenté colocarla en Cidonia y el tío se pensó que le estaba vendiendo titanio falso. Mm, no se lleva bien con los escáneres. Para alguien que quisiese vender rápido un mineral raro, no valdría nada. ¿Entonces crees que no debería usarlo como adorno para la nave? Eh, para mí un rescate bien vale una piedra rara del espacio. Espero que averigüéis lo que es. Ok, está, lo tiene ahí adornado. Bien hecho. O sea... Volvamos a la logia. Por favor, volvamos a la logia y que y yo te pueda dar órdenes porque necesito darte órdenes para poder seguir jugando. Me encanta la historia, no lo vean mal en ese sentido. Amo la historia del juego, pero quiero más libertad por ahora. Ya en su momento veré la historia cuando ya decida verla, ¿no? Pero por ahora me dio harta libertad hasta que llegué a esta misión. Y esta misión yo no la quiero fallar. Hora de seguir. No la quiero fallar, eso es lo que les digo. Se está escondiendo como una rata ahí. Eh, no la quiero fallar. Y como no la quiero fallar, simplemente quiero poder darle orden y ya está. Me encanta el juego, lo amo. Lo vuelvo a decir, lo amo. Es como lo mejor que he visto hasta el momento eh, de Bethesda. O sea, Skyrim es una maravilla igual. A ti. Pero veamos qué onda, porque llega un momento donde sí me dejan darle órdenes. Estuve leyendo un poco, porque si no... Habéis vuelto. ¿Lo tenéis? <risa> Lo tenemos. Venga, haz tú los honores. Está haciendo una prueba. No sé por qué dice que estoy en una zona. Encaja. Ha habido un pico de energía, pero ya está estable. ¿Aparece algo nuevo? No, es lo mismo de antes. Una descarga enorme de energía al añadir el artefacto y luego se armoniza. Como si esperase a los demás. Ahora... No, no lo sabemos seguro, pero eso me parece a mí. Necesitamos más. Toma, te lo has ganado. Te damos la bienvenida a Constelación, esta vez como miembro. Vamos a hacer cosas grandes juntos, todos. Por cierto, ¿te gustaría seguir viajando conmigo? No pienso quedarme sentada en mi mesa. Con esos artefactos se abre un nuevo capítulo para Constelación. Y pienso Astros vivirlo en persona. Y también quiero tenerte a ti botánica. ahí fuera. Eres eficiente. Necesito a alguien como tú que me guarde las espaldas. Sí. Pero, Sara, tienes que entender de que yo te tengo que mandar. Muy bien. Tenemos unas cuantas pistas más de las que hablar. En primer lugar, San Kou ha estado organizando una expedición al espacio del colectivo Freestar. Se lo conoce como la palma de la mano. También está el ojo, nuestra estación estelar. Va siendo hora de que conozcas a Vladimir. Lleva tiempo trabajando a tope en busca de más anomalías. Y por último, pero no menos importante... Noel, ¿sabemos algo ya de Barrett? Vino un correo de Argos Extractors para contarnos que clausuran las actividades en Vectera. Pero ya está, nada más. Mm, qué mal. Deberíamos ir y ver en persona cómo está Barrett. Y ahora sí. Ahora le puedo decir, espérame aquí un momento, vamos a negociar, bla, bla, bla.
¿Me traes algo útil? Eh, Le puedo dar algo. Algo que sea no tan bueno. Porque la verdad que yo prefiero estar solo, la verdad. Si soy honesto con ustedes. Eh, no sé qué le puedo. Le podría dar... Algo así. Uno. Y una mochila, ¿no? Una mochila que sea más o menos decente. O que tenga tres. ¿Y me cambié de mochila? Sí, me cambié de mochila, no Creo. Mochilas. Eh... Como es que no quiero. No entendí. Hablamos luego. Esa... Estas son las misiones, ¿no? Eh, estas son las actividades. Ya, yeah, eso es lo típico de siempre. Pero quiero ver si cambiamos. Me cambió mochila, no estoy seguro. Esta es la que tengo que pagar. Aéreo tiene 20, está bien. Eh, no, no, no me cambié nada, pero... Ahora ya, bueno, lo, puedo, lo voy a dejar hasta acá el día de hoy porque ya me pasé la hora. Así que nada, ya saben, pero suscríbanse, salte. dejen like, comenten el video, compartan el canal. Y yo ya los veo en el siguiente episodio donde voy a continuar lo que estaba haciendo porque... Como comenté, me encanta lo del tema de la historia, obvio, porque es la historia del juego. Pero por ahora yo preferiría darle órdenes a Sara. Eh, y eso, ahora tampoco me dejan ver. Ahora que tengo, o sea, ahora que puedo, digamos, darle órdenes. Eh, vamos a, a ver qué pasa, pero bueno, ya como les dije, lo veremos en el siguiente episodio. Así que eso, ya los veo. Cuídense.